হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে খুবই ভালো আছেন আবারো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম সকলকে স্বাগত জানিয়ে এই ভিডিওটি শুরু করছি চল দেখা নেওয়া যাক ষষ্ঠ শ্রেণী গণিত সো আজকে ভিডিও টপিক হচ্ছে কি সহক চলক সহক সেটা তো জানেনই তারপর আজকে ডিটেইলসে সহক নিয়ে দেখব আর কি সো এর আগের ভিডিওতে আমি বীজগণিতের রাশি ও পদ পদ দেখানো হয়েছে আর এখন সহ যে এই ভিডিওটি দেখে নিই তার ভিডিও ডিসক্রিপশনে ভিডিওটির লিংক দেওয়া থাকবে প্রয়োজন হলে দেখে নিন সো দেখে নেওয়া যাক বই কি লেখা আছে আমরা সাধারণত সহক বলতে বুঝি একটা পদের ভিতরে দুইটা ই থাকে একটা থাকে চলক একটা থাকে সহক যদি আমরা দেখি টু এ যদি এটা দেখি তাহলে এখানে একটা পদ এই পুরোটা মিলে একটা পদ আছে এখনও বলতেছি যে পদ বীজগণিত রাশির পদ যে দেখেন নেই সেটা ভিডিও ডিসক্রিপশনে সেই ভিডিওটার লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সো একটু কষ্ট করে দেখে নিন আচ্ছা সো এটা একটা পদ একটা পদের ভিতরে কি কি থাকে একটা থাকে চলক একটা থাকে সহক যদি এটাকে আমরা ধরি এটা হচ্ছে চলক আর এটা সহক আচ্ছা সো আজকের মূল ভিডিওর টপিক হচ্ছে সহক চলক তো আমরা জানি যে একটা ইসের ভিতরে একটা পদের ভিতরে একটা থাকবে চলক একটা থাকবে সহক সো সহক কীভাবে হবে চলক কীভাবে সেটা দেখে নেওয়া যাক সো যে কোনো একটা রাশি দেওয়া থাকলো যে কোনো একটা রাশি দেওয়া থাকলো যেমন ওফ ক্যামেরাটা প্রবলেম দিতেছে নো প্রবলেম যে কোনো একটা রাশি দেওয়া থাকলো যেমন টু এ প্লাস থ্রি বি প্লাস থ্রি সি এখানে কয়টা পদ আছে তিনটা পদ এবং আমাদের বের করতে হবে বলবে যে এ এর সহক কত তখন আমরা বলতে পারি এ এর সহক দুই কারণ এটা চলক এটা সহক হলে এ এর সহক দুই হবে যদি বলে এ এর সহক কত এ এর সহক হবে সরি বি এর সহক হবে তিন যদি বলে সি এর সহক কত সি এর সহক তিন কেন আমরা আরও একটা সুন্দরভাবে জানতে পারি যে সব সময় সহক বাম পাশে চলক ডান পাশে অবস্থিত থাকে সহক সব সময় বাম পাশে থাকে যেমন আমরা যদি একটা সমান সমান দেই তাহলে বলতে পারি যে সহক থাকবে বাম পাশে সহক আর চলক হচ্ছে ডান পাশে চ চলক এই কথাটুকু যদি আমরা একটু মনে রাখতে পারি তাহলেই এনফ যে সহক বাম পাশে থাকবে অক্ষরিক সহক আর চলক সরি সংখ্যা ভিত্তিক সহক আর আক্ষরিক হচ্ছে অক্ষর হচ্ছে চলক আচ্ছা সো এই গেল চলক আর সহক আচ্ছা সো বীজগণিতীয় রাশি ও পদ যে কোনো একটা রাশি থেকে চলক সহক কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এটা গেল একটা এখন যদি বলে এই যে টু এ এর যেমন টু এ এর সহক কত সহ কত তখন কি বলা যায় এখানে কি হবে এখানে বলতে হবে যে টু এ টু এ রাশিটি সরি টু এ রাশি টু এ রাশিটির হচ্ছে টু এ রাশিটি হচ্ছে সরি টু এ রাশিটি হচ্ছে সরি সরি টু এ রাশিটি হচ্ছে টু ইন্টু এ অথবা এ ইন্টু টু এখানে এ এর সহগ হচ্ছে দুই এখানে এ এর সহগ স সহক হচ্ছে দুই এভাবে এভাবে আমরা সাজা লিখতে পারি সো কনসেপ্ট এতটুকুই যে সহক সবসময় বাম পাশে থাকবে চলক ডান পাশে থাকবে এখন 
আরেকটু কথা আসতে পারে এখানে যে আচ্ছা হ্যাঁ এখানে আরেকটু কথা আসতে পারে যেখানে একটা সংখ্যা একটা অক্ষর নাই যেমন এ থেকে এ বি থেকে ওয়াই জেড এ বি থেকে এক্স ওয়াই জেড এটা এবং ওয়ান থেকে সরি জিরো ওয়ান থেকে একবারে নাইন পর্যন্ত এ দুইটা পাশাপাশি বসে চলক সহক তৈরি হয় তাহলে যদি কোনোটাই সহক না থাকে মানে অক্ষর না থাকে এই সংখ্যা প্রতীকগুলো না থাকে তখন আমরা কি করব যেমন লেখা আছে এ এক্স সো যদি এখানে এ এক্স থাকে এখানে চলক কোনটা সহক কোনটা তার ক্ষেত্রে বলে দেওয়া হবে যে এ এর চলক কোনটা তখন হবে এ এর চলক এক্স যদি বলে দেওয়া থাকে এর চলক কোনটা তখন হবে এক্স আবার যদি বলে এক্স এর সহক কত তখন আবার এ হবে এভাবে করে প্রশ্নগুলো দেওয়া থাকে আর কি হ্যাঁ এভাবে করে প্রশ্নগুলো দেওয়া থাকে যে যদি কোনো পি কিউ পি এর চলক কত কিউ আর কিউ এর সহক কত পি এভাবে করে দেওয়া থাকবে তাহলে আমরা সহজে বুঝতে পারবো যদি এভাবে থাকে যে টু এ এর সহক চলক তখন সহক হবে টু চলক হবে এ যদি এভাবে দেওয়া থাকে তাহলে আমরা বুঝে নিব যে অক্ষর সংখ্যাটা হবে হলো গা সহক যে এটা থাকে আর কি যে এ বি সি টি অক্ষর প্রতীকগুলো থাকে সেগুলো হবে চলক আর এভাবে করে দেওয়া থাকবে পি এর পি এর সহ চলক কত কিউ কিউ এর সহক কত পি এটা এভাবে আমরা বুঝতে পারবো আশা করি কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছ আর যদি এটা বুঝে থাকেন তো আলহামদুলিল্লাহ একটা লাইক দিয়ে একটু ইন্সপায়ার করবেন আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না যে কোন জায়গায় সঠিক কোন জায়গায় ভুল যে কোন জায়গায় আর একটু ইম্প্রুভ আর একটু উন্নত করলে ভালো হতো সো আজকের জন্য এতটুকি আবারও দেখা হইতেছে আরও একটি নতুন ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকুন এই শুভকামনায় আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম